हेलो कौन हाँ जरीना क्या बात है इस तरह क्यों बोल रही हो क्या कतल हेलो फाम का कतल हो गया कल रहा हाँ फाम का कतल हो गया हमें जाना होगा मैं समरस से बात कर लू आपने कहा था ना आप उसको लेकर आएंगे कहा है फाहम बताए ना मुझे फाहम कहा है इसे क्यों चुप करके बैठे बताएं तो पूछ रही हूँ आपसे फाहम कहा है छोड़े मुझे कहा है फाहम क्या पागल तो नहीं हो गए हाथ में हाथ में तुम लेने गए थे ना फाहम को फाहम कहा है तुम रो क्यों रहे हो बता ना फाहम कहा तो फाहम को लेने गए थे बता क्यों नहीं रहे हो मुझे फाहम कहा है छोड़े मुझे बताओ फाहम कहा है किस आसन तुम तो मेरे भाई हो ना तुम बताओ फाहम कहा है कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा तुम तो कि रो क्यों रहा है मुझे बता क्यों नहीं रहा फाहम कहा है मैं मेरी मां ने कहा था वो आएंगे वापस शमीला अरे अरे आज तो मुझे शमीला तो मेरा कि शमीला से क्यों भाई इधर आओ बता क्यों नहीं रही मैंने थप्पड़ मारा था तुम्हें तुम मुझे दो थप्पड़ मार हाँ, हाँ, दो थप्पड़ मार दो तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो चलो मार क्या कह रहे हैं अरे यार मार दो ना मेरा भी बोझ क्या कर रहे हैं यार तुम क्या ऑफिस जा रहे जी तुम क्या रिदा के घर नहीं जा रहे नहीं आप लोग जाइए मैं आ जाऊंगा क्या कह रहे हो उसके भाई की डेथ हुई है उसे तुम्हारी जरूरत है बीवी है वो तुम्हारी मैंने कहा ना माजी मैं आ जाऊंगा आप लोग जाइए नहीं सिशांत तुम्हें जाना चाहिए माजी प्लीज मुझसे नहीं जाया जाएगा मैं बाद में आ जाऊंगा मम्मी के साथ चली जाइए सिशान आपा ठीक कह रही है इस वक्त तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है कयामत की घड़ी है उनके ऊपर उसके जवान भाई की डेथ हुई है इस वक्त रिता को तुम्हारी हमदर्दी और दिलजोई की जरूरत है चलो हमारे साथ चलकर तसल्ली दो से मेरी मेरी हमदर्दी दिलजोई तसल्ली किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है उसे भवानी ये सब देने के लिए उसके बाद बहुत से लोग हैं माजी में बाद में चला जाऊंगा प्लीज अभी जाइए तुम इतने संगदिलों में सोच भी नहीं सकती थी बहुत हो गया मैं कह रही हूं इस वक्त तुम्हें उसके घर जाना है चलो कपड़े बदलो चलो प्यार मेरे साथ है तो मुझे कोई क्या कह सकता अच्छा शेफ का बताओ मुझे शेफ किस तरह का चाहिए तुम इटालियन शेफ चलेगा आज ऐसा सुन रहा है आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूं मैं 
زندگی میں پہلی اور آخری بار آپ کی نافرمانی کرنے جا رہا ہوں امی جی میرے لیے دعا بھی کیجیے گا مجھے معاف بھی کر دیجیے گا وہ اپنے آنسو صاف کرو تم اچھی طرح جانتی ہو نا ہم میں سے کوئی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا پورے گھر کو سینے سمالا ہوا تھا ماں بہن بھائی سب کا بہت خیال لگتا تھا سنا ہے بہن کے عاشق نے مارا اسے ارے بہن بڑی عجیب کہانی ہے اس گھر کی ریدہ کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا کوئی بات ہوئی ہوگی تو گھر سے نکالا نا آپ دیکھیں وہاں ماکے اٹھے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے ہی میرا بھائی ہوئی نہیں سکتی اتنا چوپ اتنا خاموش میں میں مان ہی نہیں سکتی میرا دل پھٹ جائے گا میں بتا دی कि मेरा भाई है ही नहीं, फाम भाई, फाम भाई, मामा आप क्यों रो रही हैं? तुम भी बैठ के देख रहे हो, तू ये किनारे के हमारे भाई हैं। फाम भाई नहीं है, ये फाम भाई नहीं है। मेरा भाई मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है उसको मुझे कभी तकलीफ में देख ही नहीं सकता ये सब चूपे बहुत 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 Oh, my God. 
救我！नाराज की आपको मना नहीं आ रहा था आपने तो मौका भी नहीं दिया सॉरी जाओ मेरे बच्चे ऐसे क्यों देख रही हो मुझे नहीं कहूंगा तुम्हारे जीशान को कुछ बेफिक्र रहो तुम और होगा वही जो तुम कहोगी तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है इसलिए मुझे जाने दो आखिरी बार दीदार कर लो वहां को देर हो रही है बेटा उससे जाना है उठो भी नहीं जा देख लो एक शिमला उठो चलो उठो उठो देर हो रही है आखिरी बार उसका दीदार कर लो बेटा देख लो एक बार देख लो फिर उसको जाना देखो भी नीचा उसे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही थी और कोई उसे चेज भी कर रहा था और ये सब फरहान कर रहा था जो आपका रिलेटिव है तो फिर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया एक्चुअली मैं किसी काम के सिलसिले में इंटीरियर में था और मुझे काम की वजह से वहां देर हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने मुझसे सब छुपा के क्यों रखा और फहान ने भी कुछ नहीं बताया वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था उसने मुझे भी तब बताया जब मैं वापस आ गया था मैंने उसे मोहतात रहने की ताकीद की थी लेकिन भाई कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम बताते ही नहीं था। सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे अब हमारी प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे यार मुझे तो कुछ बताना था ना मुझे कुछ क्यों नहीं बता 
हमारे भाई फार्म भाई चले गए मुझे कुछ क्यों नहीं पता है संभालो अपने आप को सुनी ये वही फरान नहीं था जो रिदा से शादी करना चाहता था दीवाना था उसका बहन के इश्क में उसने भाई का कत्ल ही कर दिया ये भी जान से मार दिया उसको सलमान भाई वो पांच ही लोग तो जा चुके हैं मेरा ख्याल है मुझे भी निकलना चाहिए हाँ तुम्हारे मन को इरफान भाई मुझे छोड़ के चले गए भाई हमेशा कहते थे कि वो मेरा ख्याल रखेंगे मेरे साथ रहेंगे मेरा ख्याल अब कौन रखेगा मेरे ख्याल अब कौन रखेगा करो अपना ये झूठा रोना बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी अभी भी चैन नहीं आया ना तुम्हें इस औरत की वजह से इस औरत की वजह से मर है मेरा शोर मेरे शोर को कहा गई है तुम्हारी वजह से मर है मेरा शोर तुम वो कहते पाओगी चुप कर जाओ शमीला चुप कर जाओ शमीला अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मट्टी भी नहीं सूखी और तुमने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी असलियत हकीकत बता रही हूँ आपकी बेटी की पूछे इसे पूछे इसे वो फरहान जिसे मेरे शोहर को मारे इसका आशिक इसको मैसेजेस करता था पूछे इसे और तो और वो तो जो भरी पार्टी में इसका अच्छा था तो थे किसी ने नहीं पूछा इससे तब नहीं पूछा मम्मी मेरे इसका अच्छा मेरे शोर कहा कि कोई नहीं पूछ रहा इसको मेरा घर उजाड़ के बैठ गई है मरूस मर जाइए चुप करो खुदा के लिए क्यों चुप करूं मैं क्यों डर गई हूं इसकी वजह से इसका घर बचाने के लिए गए थे ना वो इसका घर बचाने के लिए गए थे सुशांत के पास ना जाते ना इसका पर हारा जी उनको गोली मार दो पहले क्या कम पहाड़ टूटा है मुझ पर जवान बेटे की मौत का जब तुमने मेरी पाक तामत बेटी पर तोहमत लगाना शुरू कर दी तोहमत ही लगा रही मैं तोहमत नहीं लगा रही मैं पूछिए इसे पूछिए ले इसे जवाब खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते चुपो चला ये सच है तो होते लगा रहे हैं वो जो भी बोल रहे हैं वो सच है वो तुम तुम चुप रहो उसे शान समझे तुम चुप रहो तो जाओ यहां से कह रहा हूं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं मैं झूठ बोल रहा हूं धोखा तो मेरे साथ हुआ है ना किसने किया भाई मेरी बीवी ने इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाह बेफाई की मेरे साथ यकीन नहीं आ रहा था तो मुझे भी नहीं आ रहा था झूठ बोल रहे हो तुम झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं यकीन नहीं आता ना आप लोगों को यकीन नहीं आता है मुझे भी नहीं आता 
जिसे मैंने अपनी जिंदगी से जाना चाह मा। मा मेरी बात बस कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए इसलिए लेके गई थी मैं तुम्हें वहां उनके घर में क्या क्यामत का आलम है गम से निढाल है वो लोग और तुमने तुमने अपनी बीवी को सबके सामने रुसवा कर दिया अपनी माँ की लाज भी नहीं रखी कि, 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 कितने प्यार से कितनी चाह से ब्याह कर लाई थी कैसे मर दो तुम एक औरत की इज्जत करना नहीं जानते अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकते ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का मर्द ही नहीं हो तो मेरी नजर में जो मर्द औरत की इज्जत ना करे कमजोर मर्द होता है हूं मैं एक बुरा इंसान नहीं हूं मैं अच्छा इंसान बुरा इंसान हूं मैं हूं मैं कमजोर मैं कमजोर मर्द हूं मैं एक कमजोर मर्द बेवकूफी करता ही ना समझ अब रो रो के अपनी तबीयत मत खराब कर समझ जाएगी जी मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगा जी जी ठीक है थैंक यू खुद ऑफिस आतिम बेटा रिदा को डॉक्टर के पास ले जाना होगा वो ठीक नहीं है होश में आती है फिर बेहोश हो जाती है मुझसे मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती रिदा 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 नफरत हो गई रिदा के नाम से किस मुंह से उसके साथ जाए और क्यों जाए खानदान भर में उसने सब सब खाक में मिला दी हमारी और आप आज भी कह रही हैं रिता के साथ जाए शर्म आती है उसके भाई होने को नहीं जाया जा सकता अब उसके साथ कहीं तुम तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी आप ये सब पूछ रहे हैं मुझे इसमें इसमें रिता का क्या कसूर है बेटा कसूर तो फिर किसका कसूर आपको आज भी वो बेकसूर नजर आती शादी से पहले वो मैसेजेस शादी के बाद वो खत मेरा तो दम घुट रहा है ये सोच सोच के कि पता नहीं कब से उसका तोकीर किस लोग तो हमें बेगैरत समझ रहे होंगे राम जी 
हमारी लाडली बहन ने तुम्हारा सर तो शर्म से झुका दिया ना और वो फरहान कुछ ना कुछ तो उसके साथ चल रहा था हम भाई नाहक मारे थे अरे वो तो उसका घर बचाने गए थे उसको खुश देखना चाहते इतनी बदगुमान हो गया तुम लोग अपनी बहन से एक खत देखकर जो जो उसने लिखा तक नहीं अरे इस तरह के खत तो कोई भी किसी तो फिर वो खत क्यों आ रहे थे क्यों उसके नाम से मैसेजेस आते थे अरे आते थे तो हमें क्यों नहीं पता यार हमारे लाड प्यार का ये सिला दिया उसने हमें और कुछ ना कुछ तो ऐसा करती होगी ना कि उसी के नाम से खत और मैसेजेस आ रहे थे याद है ये क्या हो रहा देखो मेरी तरफ तुम लोगों की मोहब्बत इतनी कमजोर थी और तुम तुम जो इतना प्यार करते थे अपनी बहन से इतनी कमजोर थी तुम लोगों की मोहब्बत है जो जो कागज के एक जरा से टुकड़े से तुम लोगों ने अपनी बहन को मुजरिम बना दिया काश काश मेरा मेरा वहां जिंदा होता तो तो वो भी रिधा से नफरत कर लेना नहीं नहीं करता वो नफरत वो उस शख्स की जान ले लेता जो उसकी बहन पर इस तरह का इल्जाम भी लगाता नहीं करता मेरा फहम अपनी बहन से नफरत तुम लोग की बहन है तुम लोग को अपनी बहन पर क्यों यकीन नहीं है बचपन साथ गुजारा है तुम लोग की मोहब्बतों को किसकी नजर लग गई चले जाओ मुझे किसी की जरूरत नहीं है नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते जो भरोसा ना कर सके माना के फाहम भाई तयश में नहीं आते थे अम्मी जी लेकिन बेगैरत वो भी नहीं थे से अपनी जिंदगी से ज्यादा चाह बेफाई की मेरे साथ यकीन नहीं आ रहा था मुझे भी नहीं आ रहा था झूठ बोल रहे हो झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं मामा मामा आपको तो यकीन है ना मुझ पर कि मेरा तोकीर से कोई ताल्लुक नहीं रिता बेटा बात सिर्फ मेरे यकीन की नहीं है पूरे खानदान में तमाशा बन कर रह गए लोग लोग न जाने क्या क्या बातें बना रहे हैं शादी से पहले वो ऐसी हरकतें करता था किताब के बहाने एक दफा खत दे गया था वो मुझे उल्टी सीधी बातें लिखी थी उसमें मैंने वो खत जला दिया था उसको झाड़ा भी था मैंने उसकी तबीयत ऐसी दुरुस्त की कि वो मुल्क छोड़कर चला गया अब ये, ये ये खत कहां से आया इसे शाम को कैसे मिला क्या माजरा है मैं नहीं जानती मेरे यकीन करे बेटा औरत की इज्जत शीशे के गिलास की तरह होती है एक बार उसमें बाल आ जाए तो फिर लोग उसे कभी साफ नहीं करते अब आप मुझे बताए आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को यकीन दिला सकूं कि मैं बेकसूर हूं बताएं बस खुदा से दुआ कर कि वो सब लोगों के दिल तुम्हारी तरफ फेर दे वही तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है रिता कुछ खा लो बेटा नहीं 
जीना तो पड़ेगा तुम्हें अपनी माँ की खातिर अपनी सच्चाई साबित करने की खातिर तुम्हें जीना तो पड़ेगा मेरी बच्ची निशान आई नो कि आपके ब्रदर इन लॉ के डेथ की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं लेकिन निशान हम भी क्या करें हमें आपके काम की ज़रूरत है जानता हूँ सर मैं जानता हूँ आप इंटेलिजेंट हैं कॉम्पिटेंट हैं मगर आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से कंपनी में नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं सर वेरी सॉरी मैं कोशिश करूंगा सर आप कुछ शिकायत ना सर इस तरह तो बहुत मसला हो जाएगा हमें कोई नया बंदा हायर करना पड़ेगा शमीला सबर करो बेटा बस करो कितना रोगी हो तुम ये तो अब सारी जिंदगी का रोना है उठ जाओ चलो अंदर आजमाइशें तो इंसानों के लिए ही होती हैं सबर तो करना पड़ेगा नहीं होती मन है ये मुझ में सबर सिर्फ आम को मार डाला मान लोगों ने आ गई मेरे फाम को झाड़ दिया मुझे नहीं आता मुझे रिहाना समझाओ इसे ये क्यों हमें अपना दुश्मन समझ रही है क्या समझाओ मैं आप आप कौन सा मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक करती हैं ये और अब तो फाम जिंदा नहीं है पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे आप लोग क्या अजियतें देंगे आप लोग इसीलिए मैं इसको लेने आई हूँ चलो शमिला अरे ऐसे कैसे जा सकती है ये रिहाना इद्दत तो इसे यहीं पूरी करनी होगी ना इद्दत मैं करवा लूँगी आपा हो जाएगी उसकी इद्दत लेकिन इद्दत तो उसी घर में होती है ना जहाँ शोहर की वफात होगी चाहे शोहर के घर में औरत को जान का खतरा ही क्यों ना हो आपा रिदा के एक आशिक ने फाम को मार डाला अब मेरी बेटी तो है ही मुँह फट इसको भी मार डालेंगे नहीं भाई कुछ भी हो शबीला तो मेरे साथ चलो रिहाना आप सब कुछ आपके सामने तब भी आप शमीला तुम सुन क्यों रही हो चलो तो मेरे साथ चलो नहीं माँ मेरे फाम का घर है उसकी यादें हैं यहाँ पे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी कहीं नहीं जाऊंगी चाहे ये लोग तुम्हें मार भी डाले मार डाले आपके बिना वैसे भी मेरी क्या जिंदगी है मार डाले अगर मारना चाहते हैं तो लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं बस अब जाए यहाँ से प्लीज आप जाए यहाँ से मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दें इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी जाइए अम्मी तुमने अपनी बीवी को सबके सामने रुसवा कर दिया अपनी माँ की लाज भी नहीं रखी प्यार से कितनी चाह से बना के लाई थी मैं उसे
फहान जी फहान हाँ जी जी आप कुछ भूल रहे हैं अरे हाँ आपकी मुस्कुराहट देखे बगैर जा रहा था मैं है ना नहीं अच्छा फिर सोचना तो लेट लेट मी थिंक थिंक बर्थडे नहीं है नहीं है एनिवर्सरी भी नहीं है क्या है फिर क्या भूल रहा हूँ वॉच ओ थैंक गॉड यार कभी कभी सोचता हूँ तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मेरा क्या होता क्यों ना आई होती और मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई और आ भी नहीं सकता थैंक यू अब मैं जाऊं बाय फहान तो छोड़ के तो नहीं जाएंगे कभी कभी भी नहीं नीचे उतरो रेता नीचे आओ अरे क्या हो गया फाम भाई इतना मजा आ रहा है राइडिंग में अरे नहीं ना तुम पिछली बार भी गिर गई थी घोड़े से अरे तो क्या हुआ तब तो मैं छोटी थी ना अरे यार तुम अभी भी छोटी हो मेरे लिए प्लीज नीचे उतर आओ नहीं फाम भाई नहीं आ, नो 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 लेकिन फिर शर्त ये है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलू चलो आओ चल चलो चले देखे रे था मोहब्बत का नाम मत लेना सालम क्या जाने मोहब्बत क्या होती मोहब्बत तो मेरा भाई मुझसे करता था जो मेरी वजह से इस दुनिया से चला गया खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा मुझे मेरी गलती का एहसास है मैं मैं पशेमान हूँ शर्मिंदा हूँ मैं क्या सॉरी कह देने से मेरा भाई वापस आ जाएगा या सॉरी कह देने से मेरी जो बदनामी रसवाई हुई है वो मिट जाएगी क्या मोहब्बत इसे कहते हैं कि जो टूट कर चाहे उसके चेहरे पे जिल्लत के तमाचे लगा दिए जाए नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी कोई गलती नहीं थी आपकी ये जुर्म है गुना है किसी के किरदार को गंदा करना सिर्फ गलती है माफी की कोई तो सूरत होगी माफ कर दें प्लीज कोई सूरत नहीं है मैं मर कर भी आपको माफ नहीं करूँगी कोई जोड़े रही कोई आस नहीं